ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ഒരു സർക്കിൾ അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോഡ് അഥവാ ഞാണ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഞാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ എ ലൈൻ ജോയിനിങ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് എ കോഡ് അല്ലേ ഒരു വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരക്കുന്ന ലൈൻ എന്തെയ്യും ഇതിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അഥവാ തുല്യമായി ഭാഗിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ ഓക്കെ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോറി അത് വെച്ചുള്ള തിയറം മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു തിയറി ഉപയോഗിച്ച് അഥവാ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അഥവാ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ലംബം അഥവാ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഈ ഒരു തിയറി ആണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും എക്സാം അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണാറില്ല അഥവാ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഒരു വൃത്തം വരച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്ത് വരക്കണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കണം എന്താണ് വരക്കേണ്ടത് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണം വരക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമുക്ക് എന്താ വരക്കേണ്ടത് ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് വരക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമ്പുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സമ്പുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുക എന്താണ് അഥവാ ഒരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയ ത്രികോണത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ത്രീ ആംഗിൾസ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഓരോ കോണുകൾ അഥവാ ഓരോ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആ ത്രികോണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സമഭുജ ത്രികോണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമ്പുജ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ എന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് ഒരു കോണം ഓരോരോ കോണം എത്ര കിട്ടണം അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാലും ഒരു എത്രയാണ് അളവ് പറഞ്ഞത് ആ അളവിലുള്ള ഒരു വൃത്തം വരക്കുമ്പോൾ അതിന് സെൻറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അഥവാ ഒരു ആരം വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം വരയ്ക്കുക അഥവാ ഒരു റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ റേഡിയസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു കോഡ് വരയ്ക്കുക പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് എന്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു ഞാണ് വരയ്ക്കുക പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു കോഡ് അഥവാ ഞാണ് വരയ്ക്കുക ഈ ഞാണ് വരയ്ക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അഥവാ ലെമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അഥവാ ലംബം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരച്ച ഒരു ലംബാണത് എന്ന് ചെയ്യേണ്ട അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആരം നേരെ മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുക ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആരം എന്ത് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ മുകളിലോട്ട് നീട്ടി വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് ഈ മൂലയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ടുള്ള മൂലയിലോട്ട് ഒരു യോജിപ്പിക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് വൃത്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡിൻ്റെ ഈ മൂലയിലോട്ടും യോജിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് എന്ത് ഇക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഒരു ആരം റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടൊരു കോഡ് ഞാണ് വരയ്ക്കുക ലംബമായിട്ടൊരു ഞാണ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആരം നീട്ടി യോജിപ്പിക്കുക അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു അതിൽ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴി
ए बी पेरपेंडिकुलर ऑफ बैस पेरपेंडिकुलर बैसे ऑफ पी क्यू अथवा ए बी पी क्यू लंब समवाजी आई ओके अब इन कणक्टा ई ए पी पी बी कणक्टे अद क्यू बी क्यू तमिल नमुक कणक्टे ओके क्लियर आवलो अब इन नमक वि हाव टू प्रूव दैट अलग वि वाट टू प्रूव दैट वि हाव टू प्रूव दैट प्रूवें नमुक ए बी ए बी ईस द पेरपेंडिकुलर बैसेक्टर ऑफ पेरपेंडिकुलर बैसेक्टर ऑफ पी क्यू एक्टिंग क्लियर आो वि हाव टू प्रूव दैट ए बी ईस पेरपेंडिकुलर बैसेक्टर ऑफ पी क्यू अथवा चिंत्री ए बी पी क्यू लंब समवाजी आई मलया मेडिकार चिंत्री ए बी पी क्यू लंब समवाजी आई ओके क्लियर आने इन अंत इक्वेट ट्रयांगिप्य ोण एट क्लास पढ़ी आर मेथडिलोटे नाम आदि कंसीडर रुकोण रू ट्रयांगि कंसीडर ऐसे ट्रयांगि ए पी बी एपयी ट्रयांगि ए क्यू बी एपयर ट्रयांगि नाम कंसीडर अब ट्रयांगि ए पी बी ट्रयांगि ए क्यू बी रूम नाम कंसीडर क्लियर आना ट्रयांगि ए पी बी ट्रयांगि ए क्यू बी ई वेल इंग्लिश मीडिया कंसीडर ट्रयांगि ए पी बी ट्रयांगि ए क्यू बी मल मीडिया ट्रयांगि ए पी बी त्रिकोण ए क्यू बी ई वेल नोक ई ए पी एपय सैड ए क्यू एपय सैड तुल्य एपीक्वल टू ए क्यू क्लियर आवलो एपीक्वल टू ए क्यू कारण रूम वाली वृत्ति रेडियस अल सर्कि आर अथवा वृत्ति आर अक्वल ए क्यू वृत्ति आर अल्य अदल पी बी ईक्वल टू बी क्यू ए पी बी ईक्वल टू बी क्यू ए सर्कि रेडियस अथवा वृत्ति आरम तुम्हें अब अलू डाउट इन नमुक कोम सैडाणी ए बी ए ट्रयांगि ए बी एपये और कोम सैडा अब ए बी ईक्वल टू नमक ए बी ते कारण कोम सैडा अथवा पुदाय वशम सैडा अथवा पुदाय वश इत्र क्यों क्लियर आो अोण मूं सैडू त्रिकोण मूं सैडी नमुक तुल्य किटी अथवा ईक्वल किटी रू ट्रयांगि ई सैड्स आर् ईक्वल अब नमक ट्रयांगि ए पी बी ट्रयांगि ए क्यू बी ट्रयांगि ए पी बी ट्रयांगि ए क्यू बी तुल्य ोण अथवा ईक्वल ट्रयांगिस् नमुक पर तुल्यण अथवा ईक्वल ट्रयांगिस् नमक पटो अब अल तुल्य कोण वशंम अब ई कोण ई कोण तुल्य ई रंगिंदू तुल्य आंगि आंगि पी बी एम आंगि क्यू बी एम एक्वल की आंगि पी बी एम आंगि क्यू बी एम ईक्वल अब ई रंगि कीक्वल क्लियर आत्र क्यों इन नाम रामाण कंसीडर रामाण अदा ई पी बी एम पर ट्रयांगि इवेड़ चेरिए ट्रयांगि अद क्यू बी एम पर चेरिए ट्रयांगिलो ई रु ट्रयांगि कूड़ी कंसीडर ट्रयांगि पी बी एम ट्रयांगि क्यू बी एम कंसीडर अल नोक पी बी क्यू बी ईक्वल ऑलरेडी नाम पर पी बी ईक्वल टू क्यू बी कम ऑलरेडी नाम पर वृत्ति आर नोलरेडी पर अल बी एम पर कोम सैडा बी एम ईक्वल टू रूम बी एम अदान म सैडा अथवा पुदाय वशमान कोम अथवा पुदाय वशन पर आंगि पी बी एम ईक्वल टू 
angle PBM equal to angle QBM ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് വശവും അവ ചേരുന്ന കോണം അല്ലേ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും അവ ചേരുന്ന കോണം എന്താ കിട്ടി തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണം തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ട്രയാങ്കിൾ പി ബി എം ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ ക്യു ബി എം എന്ന് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇനി എന്താ പറയണ്ടി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ക്യു എം ബിയും പി എം ബിയും അല്ലേ ക്യു എം ബിയും പി എം ബി എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാ ആംഗിൾ ക്യു എം ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എം ബി ഇനി നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഒരു ലീനിയർ പെയർ ആണല്ലോ ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ക്യു എം ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി എം ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് എത്ര വിധമായിരിക്കും ആംഗിൾ ക്യു എം ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി എം ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും തൊണ്ണൂറായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോഴല്ലേ ലീനിയർ പെയറായി മാറുള്ളൂ കാരണം എന്തായിരുന്നു അത് ലീനിയർ പെയറാണ് അഥവാ രേഖീയ ജോഡിയാണ് ലീനിയർ പെയറിലെ ആംഗിളുകൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓരോന്ന് എത്ര വീതം ഉണ്ടായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ഇതിൽ എന്താണെന്ന് കിട്ടി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് കിട്ടും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണ് ഏത് പി എം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി എം ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡാണെന്ന് ക്യു എം പി എമ്മും ക്യു എമ്മും ഈക്വൽ ആണ് സമഭാജ്യമാണെന്ന് കിട്ടി അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെന്നും കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ബി എം ഈസ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് പി ക്യു ബി എം ഈസ് ദ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് പി ക്യു അഥവാ ബി എം പി ക്യുവിൻ്റെ ലംബമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രകാരം നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം എ ബി എന്നും പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ എ ബി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു പി ക്യു അഥവാ എ ബി പി ക്യുവിന് ലംബ സമബാജിയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതെന്നെ എല്ലാവരും തെളിയിക്കാണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ആൻസർ എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ കേന്ദ്രമായ രണ്ട് വൃത്തങ്ങളും ഒരു വരയുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വരയുടെ ഇരു ഭാഗത്തും വൃത്തങ്ങൾക്കിടയിലെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരേ നീളമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഷോസ് ദ ടു സർക്കിൾ സെൻറ്റേഡ് ഓൺ ദി സെയിം പോയിന്റ് ആൻഡ് ദി ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ദ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർക്കിൾസ് ഓൺ ഏതർ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സർക്കിൾ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതിലൂടെ ഒരു കോഡ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സർക്കിളിനും കൂടി ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ലേ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കണം തുല്യമാണ് എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തുല്യമാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കുന്നു ഇത് കുസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഓ എന്ന് കൊടുത്ത് താഴോട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ് ഓ എന്ന് കൊടുത്ത് അതേപോലെ ഇത് എ ഇതെന്താണ് ബി ഇത് സി ഇത് ഡി ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എന്തെന്നും കൊടുത്ത് എം എന്നും കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്താ തെളിയിക്കാനുള്ളത് കുസ്റ്റിൽ നിന്ന്
perpendicular line and irikum a code ne bisect cheyum adava vrutha kendrathil ninnum yanilekkulla lambam yanine samabhagam cheyunnu ennu nammal padichirundu appo namukku ivadu endu nu paraya chitram 1 il ninnum m ningi cheriya chitrathil ninnu endu neda ee m a equal to m b ennu edalo m a equal to m b ennu eda kaaranam endane o m endane perpendicular to a b aanu o m ennu parnade a b ku endane perpendicular aanu clear aavunnallo m a equal to m b equation number 1 ennu kodukka angane anengil ee valiya chitrathane endu parayam namakku m c equal to m d ennu edalo kaaranam o il ninnu m ilottu varakkunna line ee valiya code nu parna c d aanallo adine randaaki baayikkanengil m c equal to m d ennu kittu appo namakku adu eda m c equal to എം ഡി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അത് കാരണം ഒ എം എന്താണ് എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് സി ഡിക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് സി ഡിക്ക് ലംബമാണ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എം സി ഈക്വൽ ടു എം ഡി എന്ന് കിട്ടി അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു തരുന്നു എം സി ഈക്വൽ ടു എം ഡി ഈ എം സി എന്ന് പറയുന്നതിന് എം എ പ്ലസ് എ സി എന്ന് എഴുതാലോ എം സി എന്ന് പറയുന്നതിന് എം എ പ്ലസ് എ സി എന്ന് എഴുതാൻ ചിത്രത്തിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എം എ പ്ലസ് എ സി കറക്റ്റ് ആണല്ലോ എം എ പ്ലസ് എ സി നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എം സി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എം സിനെ എന്ത് എഴുതി എം എ പ്ലസ് എ സി ഈക്വൽ ടു എം ഡിനെ ഇനി എന്ത് എഴുതാം എം ബി പ്ലസ് ബി ഡി എം ബി പ്ലസ് ബി ഡി എന്ന് എഴുതാം എം ബി പ്ലസ് ബി ഡി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ അല്ല ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമവാക്യം വണ്ണിൽ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം എയും എം ബിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എം എയും എം ബിയും ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഈക്വലിൻ്റെ സൈഡിൽ അപ്പുറത്തും പുറത്തും ഒരേ സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു എ സിയും ബി ഡിയും തുല്യമാണ് തന്നെ അല്ലേ നമുക്ക് തെളിയിക്കാണ്ടായിരുന്നു എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇതായിരുന്നു അതിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി എന്ന് തെളിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചിത്രത്തിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ട് ഞാനുകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഞാനിൻ്റെ നീളം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ ഇങ്ങനൊരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഞാനിൻ്റെ നീളം തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് വ്യാസമാണ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കോഡിന് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ട് ഇത് ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഡയ ഈ കോഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാണ്ട് നീളം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള അത് രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈന് അഥവാ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്നിട്ടും അതേ പ്രകാരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും കിട്ടുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത് ഇത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അറുപതായിരിക്കും ഇത് എത്ര തൊണ്ണൂറ് അമ്പത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക അറുപതായിരിക്കും അല്ലേ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമുക്ക് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകൾ വരിക ഇനി നോക്കാം ഇത് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും സമഭാഗം ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വരിക ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ കാരണം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എത്രയായിരിക്കും വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര കിട്ടി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ണൂറിന് സോറി ഈ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഈ അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിന് ആയിരിക്കും വരിക കാരണം ഇത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഇവിടെ മുപ്പത് ഇത് അറുപത് ഇത് അറുപത് ഇത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണ് അതേപോലെ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറുപതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് ഇതും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇതും എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ആ ഞാണിൻ
വ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള അല്ലെ രണ്ടറ്റത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഞാണുകളുടെ ആംഗിൾ ചെരിവ് സെയിം ആകുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്തത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാതെ ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിങ്ങനെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈക്വലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് കോൺ കോഡിൻ്റെയും അഥവാ ആ രണ്ട് ഞാണിൻ്റെയും നിങ്ങൾ എന്താ തെളിയിക്കണം തുല്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ എ ആക്കിയെടുത്ത് ആൻസറിലോട്ട് പോകുന്നത് എ ആക്കിയെടുത്ത് ഇത് ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യാസമാണ് അഥവാ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻറ്റർ നമ്മൾ എന്താക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒ എന്ന് കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇത് എ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന കോഡും അതേപോലെ ഇതെന്തായിരിക്കും എ പി എന്ന് പറയുന്ന കോഡുമാണ് ഞാണുമാണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടി ഇനി ഈ ഓയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരക്കുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ നിന്ന് വരക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനാണ് ഇതെന്താണ് ഈ എൻ എന്ന അടുത്ത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അതേ പ്രകാരം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങോട്ടൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് നമ്മൾ എന്താക്കി എടുത്ത് എം ആക്കിയിട്ട് കൊടുത്ത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ള എന്താണ് വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ പി ഈക്വൽ ടു അല്ലേ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈന് ഈ ലൈന് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ക്യു എന്നുള്ളതാണ് എ പി ഈക്വൽ ടു എ ക്യു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് തെളിയിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ എം ഒയും എ എൻ ഒയും ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എ എം ഒ ആൻഡ് എ എൻ ഒ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കൺസിഡർ ചെയ്യാം കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഒ ത്രികോണം എ എം ഒയും ത്രികോണം എ എൻ ഒയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണെന്നുള്ള ആൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ആംഗിൾ എ എം ഒ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ എൻ ഒ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറയണത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പി എ ബി പി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ എം എ ഒയും എൻ എ ഒയും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ആംഗിൾ എം എ ഒ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ എ ഒ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് അത് രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ഗീവൺ തന്നിരിക്കുന്നു അല്ലേ ആ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്തുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ഒ എന്നുള്ളത് എന്താണ് കോമൺ സൈഡാണ് അഥവാ പൊതുവായ വശവുമാണ് എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് കോമൺ സൈഡാണ് ഇത് രണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ എം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ എൻ ഒ എ ആംഗിൾ എം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എൻ ഒ എ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു വശം അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റിലുള്ള ആംഗിളും ഈ ഒരു വശം അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻ്റിലുള്ള ആംഗിളും എന്താണ് കിട്ടി ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഒ ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ എൻ ഒ അഥവാ എ എം ഒയും എ എൻ ഒയും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണെന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈക്വലായി വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഈക്വലായി വരുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ എ എം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് എ എം ആണ് അതിന് ഈക്വലായി വരുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണല്ലോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഏതാണ് എ എൻ ആണ് അപ്പോൾ ദേർ ഫോർ നമുക്ക് എന്ത് നേതാം എ എം ഈക്വൽ ടു എ എൻ എന്നെഴുതാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ എ എം ഈക്വൽ ടു എ എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എ പിയുടെ പകുതിയല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്തുന്നു
ക്ലിയറാണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കാരണം ഒരേ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഇത് തന്നെ ലെങ്ത് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത്കൾ തുല്ലിയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെ തുടങ്ങണം എങ്കിലേ എന്തേ ഉള്ളൂ ഈക്വലായി മാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാമല്ലോ 